കഥകളിക്ക് പേര് കേട്ട ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിനടുത്തുള്ള പകരാവൂർ ഗ്രാമത്തെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് കല്ലുവഴി പകരാവൂർ നിവാസിയായ ഡോക്ടർ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകരാവൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ രാമൻകുട്ടിയുടെ ശിഷ്യരായ ഒരു കൂട്ടം കലാകാരി കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച കിരാതം കഥകളി കാണികളിൽ വിസ്മയം ഉളവാക്കിയിരുന്നു അഞ്ചു പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ സുരക്ഷ എന്ന ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിനിടയിലും കഥകളി മുദ്രകളെ കൈവിടാൻ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സി ആർ പി എഫിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച രാമൻകുട്ടി പതിനേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലകളിൽ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറായി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിനിടയിലും അദ്ദേഹം കഥകളിയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ജോലിക്കിടയിലും കുടുംബത്തെ കഥകളിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ രാമൻകുട്ടി സമയം കണ്ടെത്തി നീണ്ട ഔദ്യോഗിക സേവനം അടക്കമുള്ള നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ നടന്നു തീർത്ത വഴികളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സി ആർ പി എഫിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലക്കാലം ട്രെയിനിങ്ങും അത് ടഫായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് പോസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ കാരണം എനിക്ക് കല കലാപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തനവും തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വിവാഹിതനാവുകയും ആ വിവാഹിതനായതിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു മറ്റേ പോസ്റ്റിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആ ഹൈദരാബാദിൽ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ എനിക്കത് ഒരു റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റവും ഒരു പ്രൊമോഷനോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം കുറച്ചൊരു അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഔത്സുക്യം എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷകളൊക്കെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ കാലത്താണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ സിവിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്ലസ് ടു എഴുതാൻ തയ്യാറായത് ആ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡിൽ പ്രൊമോഷനായി പ്രൊമോഷൻ ആയതിന് ശേഷം എൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് കോഹിമ തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു കല്ലുവഴി സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരണമാണ് കലാരംഗത്തേക്കുള്ള രാമൻകുട്ടിയുടെ തുടക്കം അധ്യാപകരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ പിന്നീട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരുകയും തുടർന്ന് അവിടുത്തെ പത്തു വർഷത്തെ നിരന്തരമായ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ് രാമൻകുട്ടിയെ കഥകളിയിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ കല്ലുവഴി ചിട്ട മുറുകെ പിടിച്ച് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി നിരവധി വേദികളിൽ പല പല കഥകളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും അല്ലാതെയും അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞാടി എന്നാൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കോട്ടുകാവ് പകരാവൂരിൽ നിന്ന് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെത്തി സി ആർ പി എഫിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അതായത് എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ് കഥകളിക്ക് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കല്ലുവഴി യു പി സ്കൂളിലാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് ആ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അധ്യാപകൻ എഴുതി തന്നുള്ള ഒരു ഓട്ടം തുള്ളലിൽ കൂടിയാണ് എൻ്റെ കലാലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു രംഗപ്രവേശം അപ്പോൾ ആ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കുകയും അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സെലക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്തു ആറ് കൊല്ലം അവിടെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തോടു കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള അഭ്യസനമായിരുന്നു അന്ന് പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുരുനാഥന്മാർ അതായത് യശ ശരീരനായിട്ടുള്ള പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരാശാൻ പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് നമ്പൂതിരിയാശാൻ കലാമണ്ഡലം വാസു പിഷാരോടിയാശാൻ കലാമണ്ഡലം വിജയനാശാൻ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇളയത് ഇത്രയും അധ്യാപകരുടെ കീഴിലാണ് ആറ് കൊല്ലത്തെ ഡിപ്ലോമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മറ്റേ കഥകളി കൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല അത്രമാത്രം പ്രോഗ്രാമുകളോ ഇതൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു സിവിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ പുരോഗമിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തുള്ള അയോധ്യ കോളേജിൽ ചേർന്ന് അതിൽ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി പഠിച്ച് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേർന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം ഉപരിപഠനത്തിനായി
ശ്രീ പത്മഭൂഷൻ ഡോക്ടർ കലാമണ്ഡലം രാമകുട്ടി നായരാശ എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് പഠിക്കാൻ സെലക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്തു ആ കാലത്താണ് ഒരു മാസത്തെ അമേരിക്ക കാനഡ ടൂർ ഉണ്ടായത് കലാമണ്ഡലം ട്രൂപ്പിൻ്റെ കലാമണ്ഡല സംഘത്തോടൊപ്പം അന്ന് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരും അതായത് രാമകുട്ടി നായരാശാൻ ഗോപിയാശാൻ ഉണ്ണി കൃഷ്ണക്കുറുപ്പാശാൻ ഷാലോടി വാസു ആശാൻ വിജയ് ആശാൻ എം ബി എസ് ആശാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള ചന്ദ്ര മറ്റേ ചെണ്ടയ്ക്ക് ചന്ദ്രമൻ നാടിയാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതോളാശാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രൂപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൂറ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നിയത് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്താൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വല്യമ്മയുടെ മകൻ അന്ന് സി ആർ പി എഫിൽ നല്ല ജോലിയിൽ ഐ ജിയുടെ പി എസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് സി ആർ പി എഫിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് അമേരിക്കൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം സി ആർ പി എഫിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു പിന്നീടുള്ള പതിനേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിലൂടെ വലിയ കടമ്പകൾ കടന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷാ ചുമതലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ പി വി നരസിംഹറാവു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ദേവഗൌഡ ഐ കെ ഗുജ്റാൾ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്നിവരുടെ സുരക്ഷാ ഓഫീസറായും സോണിയ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലകളിലും അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ വസതിയിലെ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ എട്ടു വർഷക്കാലം വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കർത്തവ്യനിർവഹണം നടത്തി ജോലിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിനകത്തും കൂടാതെ പല പല രാജ്യാന്തര ഉത്സവങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ജോലിയുടെ ഭാഗമായും കൂടാതെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായും കഴിഞ്ഞത് തന്റെ ഇരട്ട വ്യക്തിത്വത്തിന് ലഭിച്ച ഇരട്ടി പാരിതോഷികങ്ങളായി രാമൻകുട്ടി കരുതുന്നു ആ സമയത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് എനിക്ക് അവിടേക്ക് മറ്റേ എൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ അവിടെ കിട്ടുകയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു നാലഞ്ച് പ്രൊമോഷനുകളൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആ എസ് പി ജിയിൽ അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്തുള്ള ആ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കുടുംബം ഒന്നിച്ചിട്ട് അതായത് ദുര്യോധനപഥത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രുദ്രഭീമൻ മോൻ്റെ ദുശാസനൻ മോളുടെ കൃഷ്ണൻ അതുപോലെ മറ്റേ ഭാര്യയുടെ മറ്റേ പാഞ്ചാലി തുടങ്ങിയുള്ള വേഷങ്ങൾ അതുപോലെ കിരാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാട്ടാളൻ മോൻ്റെയോ മോളുടെയോ അർജുനൻ മറ്റേ മറ്റേ രജനിയുടെ അതായത് വൈഫിൻ്റെ കാട്ടാള സ്ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ലവകുശന്മാർ മോനും മോളും ലവകുശന്മാർ എൻ്റെ ഹനുമാൻ മറ്റേ രജനിയുടെ എന്താ പറയുക സീത അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബി വി വാഞ്ചു സാർ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഗോവ ഗവർണറൊക്കെ ആയിട്ട് റിട്ടയേർഡ് ആയതാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്തു തന്നു എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്തെ അതിവിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിനിടയിലും കഥകളിയെ കൈവിടാതെ അരങ്ങിലെത്താൻ രാമൻകുട്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അടക്കമുള്ള പല സുപ്രധാന വേദികളിലും അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം നിരവധി തവണ കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷത്തെ നീണ്ട സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പകരാവൂരിൽ സ്വന്തം തറവാടായ നീറ്റും തടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേളീരവം എന്ന സർക്കാർ അംഗീകൃത കഥകളി കളരി നടത്തി വരികയാണ് ആ കഥകളി കളരിയിൽ എൻ്റെ പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ മറ്റേ വാഴയങ്കട കുഞ്ചുനായരാശാൻ്റെ മകൻ വാഴയങ്കട വിജയനാശാൻ അതുപോലെ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാൻ അതുപോലെ കല്ലുവഴി വാസുവാശാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരും കലാമണ്ഡലം ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയ കലാമണ്ഡലം കുട്ടീക്ഷൻ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ തുടക്കം കുറിച്ചതിന് ശേഷം നാളിതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ബിസിയോട് ബിസിയാണ് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിൻ്റെ
കാരണം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അവരോട് വളരെ ഒരു 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 ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷനാണ് എല്ലാ കുട്ടികളോടും വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും കഥകളി പണ്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഇരുന്ന പോലെ ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒട്ടനവധി കഥകളി പരിപാടികൾ ദേശവിദേശങ്ങളിൽ നടത്താനും ഒരുപാട് ശിശു സമ്പത്തിനെ വാർത്തെടുക്കാനും രാമൻകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലുമായി ഏതാണ്ട് നൂറിൽ പരം കഥകളി ശിഷ്യ സമ്പത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്
കഥകളിയുടെ പ്രചാരണത്തിനും രാജ്യത്തെ അതിവിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിനുമായി ഇതിനോടകം അദ്ദേഹം പതിനാറു രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പകരാവൂർ കല്ലുവഴി പരിയാനംപറ്റ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ അരങ്ങേറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹമായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പല മറ്റു ഒക്കേഷനുകളിൽ പല ഫെസ്റ്റിവലിൽ മൊത്തം കുടുംബത്തോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അതായത് ഈ ഫോഴ്സിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇറ്റലി ഗ്രീസ് ലിബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റേ ജൂമറിക്ക ഫെസ്റ്റിവല് ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള അംബാസിഡർമാരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു എട്ടംഗ സംഘം എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ പോയി വിജയകരമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലത്തെയും ഗ്രീസിലത്തെയും ലിബിയയിലത്തെയും അംബാസിഡർമാർ വളരെ നല്ല റിമാർക്ക് തന്നു സാധാരണ എല്ലാ ഒരു കലാസംഘങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടൽ പതിവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറി അതിനുശേഷം ഐ സി സി ആറിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എഫേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അതിൻ്റെ എം പാനൽ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് മാറി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ആ ഐ സി സി ആറ് വീണ്ടും എനിക്ക് അതായത് എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഇത്ര കമ്പാസിഡർമാരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ടീമിനെ തന്നെ പോകാനായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ രാമായണ ഫെസ്റ്റിവല് അതായത് തായ്ലൻഡിലെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ എൺപത്തി നാലാം പിറന്നാളോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ രാമായണ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ആ ഫെസ്റ്റിവലിൽ എൻ്റെ പതിനഞ്ചംഗ സംഘത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിയോഗിക്കുകയും അതൊക്കെ വളരെ വിജയകരമായി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് രാമായണ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഫിക്കി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അത് ഉനാഗുറേഷനൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്നും ഈ മറ്റൊക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സംഘമാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രൊമോഷനോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ സർവീസ് അവസാനിച്ചു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മുപ്പതിന് ഞാൻ വിരമിച്ചു ആ വിരമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ ഒരുപാട് ഡൽഹി മലയാളി അസോസിയേഷൻസും ഒരുപാട് സംഘടനകളായിട്ടും എനിക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അരങ്ങേറിപ്പിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചു താൻ നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കഥകളിക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിച്ചത് കേളീരവം കഥകളി കളരിയുടെ പൊൻതൂവലായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു ഞാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമാണ് റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ വന്നിട്ടും ആശാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടിയും കാരണം അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതാ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും കഥ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷയാഗം കിരാതം അതേപോലെ കല്യാണ സൗഗന്ധികം ശൗരിഗുണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഇനിയും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ആദ്യം കഥകളിയിൽ സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ബാച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വരാൻ തോന്നും അതായത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫ്രീ മൈൻഡ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ ക്ലാസ്സിന് വരാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും കളരിയിൽ ഫ്രീ ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറയാം തമാശയായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ അങ്ങനെ കഴിയും പിന്നെ കഥകളി മാത്രമല്ല ജി കെ ജനറൽ നോളജ് പിന്നെ തമാശകൾ കളികളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ പൊതുകാര്യങ്ങൾ പഴയകാലത്തെ ചരിത്രം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടയിൽ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ കഥകളി മാത്രമല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം പഠിപ്പിച്ചു
ഉടുത്തു കെട്ടിയ മുണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് അഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അണിയറയിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാമകുട്ടി ആരാശാനെ പോലുള്ള ഒരു അണിയറയിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇല പോലും വീണുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശബ്ദം കേൾക്കും അത്രയും ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ കാലം മാറി ഇപ്പോൾ ഞാനും അതെ ഇപ്പോൾ ഈ കഥകളിയൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം സർവീസ് ചെയ്തത് ആ സർവീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാനായി വരുമ്പോൾ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ കാണുക എന്നതിലുപരി അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഇന്നത്തെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ അതായത് ഇന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണം ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് കരാട്ടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ചിലർക്ക് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് അവർ ഈ സമയം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഞങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ച് ആത്തമണ്ണ മനക്കല ആ ഒരു ശ്രീജയൻ മഷ മകനാണ് ചോദിച്ചത് ആ മനുഷ്യ ശ്രീജയൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടച്ചാൽ വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചിലർ ആശാന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചിലർ മാഷേന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പതി മിക്ക കുട്ടികളും മാമാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മാമാന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിലർ സാറേ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഞാനൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ ഫോക്കസ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൾ പവർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ നല്ലൊരു മറ്റേ നമ്മളെ നല്ലൊരു ശിഷ്യരാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യ തെക്കേക്കര രജനി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി കഥകളി ചുറ്റി മേക്കപ്പ് കലാകാരിയും മക്കൾ രമ്യയും രജീഷും കഥകളി വേഷം കലാകാരന്മാരായും ദേശ വിദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ അത്ഭുത കലയിൽ രാമൻകുട്ടിയോടൊപ്പമുണ്ട് രജീഷും രമ്യയും കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെയും കഥകളിക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയിരുന്നു പരിസരവാസികളായ പുതുതലമുറയ്ക്ക് തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ കഥകളി എന്ന മഹത്തായ കല കല്ലുവഴിച്ചിട്ടയിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ പകർന്നു നൽകുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു ഭീമനും പാഞ്ചാലിയും കൂടി കാട്ടിൽ അവർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു വളരെ മനോഹരമായുള്ളൊരു പുഷ്പം കാറ്റിൻ്റെ ത്രൂ കാറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഭീമസേനൻ്റെ അച്ഛനാണല്ലോ വായുദേവൻ എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പോൾ ആ കാറ്റിൻ്റെ ത്രൂ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വീഴും പാഞ്ചാലി അതിനകത്ത് ആകൃഷ്ടയായി അതെടുത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഇനിയും കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ വേണ്ടി ഭീമസേനനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഭീമസേനൻ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് മാഞ്ചയിൽ മിഴിയാളെ നിന്നാൽ വാഞ്ചിതങ്ങളായിടുന്നു രഞ്ചിത സൗകര്യങ്ങൾ അഞ്ചാതെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുവൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ള സൗകര്യ പുഷ്പങ്ങൾ ഞാൻ അധികം താമസിയാതെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു ഒരു ലൈനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ത ത ത ധി ക്രീഡ ത ഗിധി ത ത ത 
சிசியன் கட்ட பழிப்புரம்